Herzlich willkommen zur Route Grand Alp. Die Route Grand Alp ist eine spektakuläre und bekannte Gebirgsstraße in Frankreich, die sich über rund 700 Kilometer vom Genfer See bis zum Mittelmeer erstreckt. Sie schlängelt sich durch das Herz der französischen Alpen und führt durch atemberaubende Berglandschaften sowie über berühmte Pässe wie den Col de Galibier und den Col de Liseron. Die Route Grand Alp verspricht eine unvergessliche Radreise voller alpinem Charme, Radsportflair und grandioser Ausblicke. So, es geht los. Und erinnert ihr euch noch an die Szene hier? Wir sind jetzt auf 2058 Metern und da vorne geht der Galibier hoch auf 2642. Das machen wir heute leider nicht. Ja, da waren wir auf dem Lotharé, Col de Lotharé. Und äh, damals lag der Galibier nicht auf unserer Route, aber heute. Die Strecke des heutigen Tages blinkt hier rot und in der Nahaufnahme sieht das wie folgt aus. Wir fahren den klassischen Anstieg zum Col de Galibier ab Saint-Michel de Maurienne über den Col de Telegraph. Danach rollen wir über den Col de Lotharé eine lange Abfahrt runter nach Briançon. Die Strecke ist 72 Kilometer lang und es geht 2110 Meter rauf. An dieser Kreuzung beginnt der Anstieg. Und hier rechts ist auch schon der erste Kilometerstein. Hinweisschilder gibt's genug und dann gucken wir uns den Pass jetzt an. In dieser Grafik sind beide Pässe gemeinsam dargestellt. Erst geht es 12 Kilometer rauf bis zum Col du Telegraph, dann geht es etwas runter bis nach Valois und danach kommen die 18 Kilometer des Col du Galibier. Insgesamt sind es 35 Kilometer und wenn ich dieses Feld hier richtig lese, dann ist das der Anstieg mit den meisten Höhenmetern in Frankreich. Gestern Abend, nach dem doch relativ anstrengenden Tag mit 113 Kilometern, hatte ich schon etwas Bammel vor heute, aber das ist, glaube ich, gar nicht notwendig. Das wird einfach schön. Wir genießen das. Ja. Oder? Ja. <lacht> Madame. Aber. Guck mal. Oh ja, Rehe. Jedenfalls freuen wir uns heute auf den Alpenpass mit der meisten Radsporthistorie. Und oben soll er sehr, sehr imposant sein mit der Mondlandschaft. Wir sind gespannt. Man muss auch, glaube ich, immer gespannt sein, oder, Anne? Ja. Sonst. Wenigstens das habe ich jetzt mal gesagt, wenn ich schon das Wort Abenteuer nicht benutze. Jo, nach dem Wort kann ich mittlerweile echt die Uhr stellen. Kaum steigt ein YouTuber aufs Rad und fährt fünf Kilometer in eine unbekannte Richtung, höre ich nur noch Abenteuer. Das nervt mich so. Haben die eigentlich kein besseres Wort, um das zu beschreiben, was sie tun? Und wen wollen die damit eigentlich veräppeln? Heute ist ja Tag 5 und die Tage 4, 5 und 6 sind die anstrengendsten, so von den Höhenmetern und Distanzen. Wir hoffen, dass wir da gut durchkommen, aber bisher sind wir sehr zufrieden mit unserer Etappeneinteilung und mit einem Pausentag nach drei Tagen fahren. Ich habe gest hab gestern auch mit einem Niederländer gesprochen, die machen eine geführte Tour, sechs Tage um den Mont Blanc am Stück, jeden Tag ordentliche ordentliches Pensum und er sagt, es ist einfach zu viel. Und als er gehört hat, wie wir das machen, hat er gesagt, super, genau richtig. Ja, der war ordentlich angeschlagen, das war schon Tag 4. Zwei musste er noch. Ja. Insofern sind wir sehr, sehr happy. Ja, die Hälfte haben wir jetzt. Ja, und ich habe mich noch mal mit Vaseline eingeschmiert. Das, geht, das mache ich jetzt mittlerweile so auf, auf dem Rad. Ich steige gar nicht mehr ab. <lacht> alles, wird ja alles optimiert. <lacht> Können wir weiter? Warte. Hier auf dem Anstieg geht es gerade heiß her. Ich habe Anne ge gezeigt, dass ich ein bisschen Plattdeutsch kann. Ich heb Kopf Peanut, ich heb Buch Peanut, mit ei alle weh, von der Kopf bis an den Teen. 
Ja, da helpt keine Pillen und da helpt kein Tee. Darum trinken wir uns noch ändern, tut uns nichts mehr weh. Und Anne ist total begeistert. Er kann es ihr verdenken. Man wundert sich ja manchmal, wie faul die Leute sind mit ihren Fahrrädern, die sie hinten am Auto haben. Da war jetzt gerade einer, der hatte noch den Fahrradcomputer vorne am Lenker. Dann auch die Lenkerrolle, dieses Körbe und <lacht> da bin ich, also entweder bin ich zu vorsichtig oder die sind fahrlässig. Die Straße da unten kamen wir gestern nach saint michel Morien rein. Ja, und jetzt sind wir hier oben. Was eine Reise. Das ist die Strecke bis zum Col du Telegraph, auf dem wir jetzt auch schon ankommen. Da vorne ist das Schild und ja, das ist ganz witzig, das ist diese Kurve. Und wenn man die jetzt weiter links rumfährt, geht es direkt runter. Hier ist das René de Chul. Ja, wir haben jetzt ein kurzes Handyfoto gemacht. Das eigentliche Highlight des Tages kommt ja erst noch. Auf der kurzen Abfahrt nach Valois wurde mir richtig kalt. Da hilft nur ein Kaffee. Hier ist wieder ein Sherpa, einer der Berg-Supermärkte. Hier führt die Gondel hoch. So, Boulangerie. Ich habe den Laden der gekauft. Ja. So, jetzt wissen wir aber irgendwie noch was geht. Wir suchen uns nochmal einen Kaffee. Kälte und kein Kaffee haben dann dazu geführt, dass wir uns mal kurz gezofft haben. Ja, da gab es leider keinen Kaffee. Ähm, und hier im Ort ist zu schattig. Jetzt fahren wir erstmal weiter in die Sonne und essen dann da unsere Teilchen. Manchmal muss man einfach ein bisschen weiterfahren und dann kommt schon was. Heute haben wir mal Glück. Tada! Ah, hier, die ersten machen den Anstieg schon. In der Sonne haben wir uns schnell wieder vertragen. Okay, auf zum Galibier. Auf uh, zum uh, Galibier. Uh. <lacht> Noch 17,1 Kilometer und 1200 Höhenmeter. 7 Prozent. Etwas entspannt gerade. Und ein Fahrrad natürlich, oder zwei. Ja, die Sonne versteckt sich da noch hinterm Berg. Gleich haben wir sie aber wieder. Bonjour, bonjour, bonjour. Der rechte hintere Oberschenkel von Anne schmerzt gerade ein bisschen. Wir den mal. Beide Beine durch. Ja. Hoffentlich hilft das. Ja, ein paar Minuten später, wir rollen wieder. Es geht weiter. Und glücklicherweise hat das denen wirklich geholfen.
Sieben Kilometer nach Valois beginnt dann die Mondlandschaft. Neun Kilometer noch. Ab 8 soll es nochmal anziehen. Den Hang da rechts von der Bildmitte, den geht es gleich rauf. Bis da hinten zur Haarnadel ist noch einigermaßen flach aktuell. Und die steile Wand müssen wir jetzt hoch. Hier sieht man auch, wie steil das ist. So, einmal nochmal Chemie Cream und ein bisschen Aussicht. Kann man machen. Da hinten ist übrigens einer mit äh, normalen Tourentaschen. Ja, der haben wir ja, ja, der stand da in der Kurve. Ja, ja. ja die letzten sechs Kilometer haben angebrochen. Im Schnitt 9%. Prozent. Ja, das ist steil. Zum Schluss. Guten Tag. Sie auch hier? Bonjour. Ja, auch hier. Tom Pitcock ist ja 2022 so den Galibier runter gedüst. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier war. Könnte sein. Vielleicht war es auch die Richtung, äh, die Seite Richtung äh, Lotharé. Obwohl ich glaube aber hier. Jetzt einfach ein Mummel hier. Wahnsinn. Aber da hat sich auch ausgezahlt, dass ich nicht gesagt habe, ja. sondern einfach, warum ist Grüßen so schwer? Ja. Kurz vorher hatte uns ein Rennradfahrer überholt, ohne zu grüßen. Also da, wo ich herkomme, grüßt man sich, wenn man das Gleiche macht. Ne? Motorradfahrer untereinander grüßen sich und Rennradfahrer denke ich auch. Und äh, den Fahrer hatte ich schon vorher zweimal gesehen. Ich habe beide Male gegrüßt und beide Male habe ich nicht mitbekommen, dass er irgendetwas ähm, erwidert hat. Naja, sei es drum. Aber dann beim Überholen, das war zu viel für mich. Ja? Da ist für mich die Aufgabenverteilung eigentlich ziemlich klar. Der, der überholt, grüßt den anderen. Denn der sieht den anderen ja auch schon lange im Voraus. Und beim Vorbeifahren grüßt man einfach freundlich, um dem anderen zu Respekt zu sollen. Und wenn das nicht geschieht, dann kann ich schon mal ungemütlich werden. Wir wollen alle unseren Respekt. Ich habe dann laut zu Anne gesagt, warum ist Grüßen eigentlich so schwer? Und ähm, da der andere Deutsche war, was ich nicht wusste, hat er das verstanden, hat auf uns gewartet und dann sind wir noch ein paar Meter zusammengefahren, haben uns unterhalten, ganz normal, was die machen, was wir machen, aber über das Grüßen haben wir uns dann nicht mehr unterhalten. Das haben wir dann totgeschwiegen, war dann auch okay. Ähm, ja, da würde mich mal ähm, eure Meinung interessieren. Sehe ich das richtig oder falsch? Wie ist das? Die letzten drei Kilometer. Nur noch 2,5 Kilometer fällt mir gerade ein, dann ist die Arbeit für heute auch schon wieder erledigt. Dann werden 36 Kilometer runtergerollt und ab ins Hotel. Da oben fährt ein Blabla-Bus über den Galibier.
Ja, wir sind auf den Serpentinen. Und ich muss rüber. 2524 Meter gerade. Wir kommen über 2600. Ja, da vorne ist der Scheiteltunnel für Autos. Und wir fahren hier nochmal die letzten Serpentinen hoch. Ein Kilometer, neun Prozent. So, wir sind gerade um die Ecke. Da vorne ist der Scheibelpunkt. Gleich geschafft. Strecke vom Telegraph bis zum Galibier. Ja, wir fahren jetzt schon runter. Da oben war uns einfach zu viel los und es war zu laut, als dass wir da entspannen können. Aber wenn man nur einen Kilometer runter fährt, dann kommt die Refuge du Galibier. Da haben wir dann ganz entspannt was getrunken. Und der Weg von da ganz oben bis runter zur Refuge kommt jetzt hier ungeschnitten. Dauert ca. 1,30. Da sind wir auch schon und hier rechts ist der Ausgang des Scheideltunnels. Hier können wir auch hin, oder? Ja, ja äh, habe ich nicht gewusst, dass das hier ist. Cool verdient. Prost. Ja. Ja, jetzt äh, tritt die Entspannung ein. <lacht> Müssen wir uns aber gleich wieder konzentrieren für ja. die Abfahrt. Ja. Und dann geht's auch schon los mit der schönen Abfahrt bis zum Lotterie.
Die Gebäude, die man da unten gleich sieht, das ist der Col de Lotharé. Am Lotharé angekommen gab es einen Caesar Salad für uns. Jetzt kommt die 27 Kilometer lange Abfahrt vom Col de Lotharé bis nach Briançon. Es geht sehr seicht bergab und es gibt kaum eine Kurve. Man kann richtig rollen lassen. Während der Fahrt hatte ich mal darauf geachtet, ich war ein ganzes Stück mit etwas über 60 km/h unterwegs. Hier fahren wir nach Pionson rein. Die lange und seichte Abfahrt vom Lotterie bis nach Pionson. Hier links ist unser Hotel und ich fand von außen sah es nach unpersönlicher Touristenabfertigung aus, aber das Gegenteil war der Fall. Der Hotelier hat sich super gekümmert um uns, hat seinen Laden voll im Griff, hat uns dann den Fahrradraum direkt hinter der Rezeption gezeigt, also sehr sicher und hat uns auch gefragt, ob wir Strom brauchen. Ich gucke ihn an, wieso Strom? Er hatte gesehen, dass wir elektronische Schaltung haben, also das ist uns so auch noch nicht passiert. Ja, mega. Also bei dem Hotelier fühlt man sich direkt wohl. Und ja. Wir sehen jetzt zu, dass wir duschen, relaxen. Am Morgen ist nochmal ein anstrengender Tag. Haben wir ein bisschen Respekt vor. Bis später. Abends waren wir dann noch bei einem Imbiss um die Ecke. Es gab Burger, Pommes, Wrap und so weiter. War richtig gut. Ja, und abends haben wir uns dann noch auf den Balkon gesetzt, ein bisschen Karten gespielt. Und ja, das war unser Tag auf dem Galibier. Im nächsten Video geht's weiter. Ciao, ciao. Der E-Bike und Fahrradschutz von Helden.de deckt auch Reparaturen ab. Zum Beispiel werden Kosten für Satzteile und Arbeitslohn übernommen. Vandalismus, Unfall- und Sturzschäden, Elektronikschäden, zum Beispiel durch eindringende Feuchtigkeit sowie Verschleiß werden übernommen. Und all das bei freier Werkstattwahl. Alles online, keine Selbstbeteiligung und jederzeit kündbar. Mit dem Code MADO9 sparst du dauerhaft einen Monatsbeitrag pro Jahr.